পদ্মার কোলে যমুনার তীরে এই তেওতায় এসেছেন কবি নজরুল পদ্মা যমুনার মিলন মোহনায় সবুজ শ্যামলময় প্রান্তরে মানিগঞ্জে এসেছেন তিনি উনিশশো চব্বিশ সালের একটি রাজনীতি সভায় উনিশশো ছাব্বিশ সালের সাহিত্য সম্মেলনে উনিশশো উনচল্লিশ সালে তিনি এসেছিলেন একটি রাজনীতি সম্মেলনে নজরুল মানিগঞ্জে এসেছেন এসেছেন তেওতায় মানিগঞ্জের এই সবুজ শ্যামলে মায় নীল আকাশে ঘেরা দিগন্ত মা এই সবুজ শ্যামলার প্রান্তরে দেখে তিনি লিখেছেন হারা ছেলের চিঠি হারা ছেলের চিঠিতে মানিগঞ্জের রূপ সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে অপূর্বভাবে হৃদয় সুন্দরী দেবীকে নজরুল ধর্ম মা হিসেবে তাকে সম্মান করতেন তাকে শ্রদ্ধা করতেন তাকে মা বলে সম্বোধন করতেন এই বিরজয় সুন্দরীর বাড়ি ছিল ইসামতির তীরে গোবিন্দপুর গ্রামে কবি নজরুল এই সামতি নদীর রূপ বৈচিত্রে তিনি লিখেছেন ইসামতি নামে একটি কবিতা তিনি কমলা দেবী এবং জটুকে নিয়ে লিখেছেন চিঠি নামে একটি অনবদ্ধ কবিতা দেওতাকে নিয়ে তার সানিনিনী দুই পুত্রের মুখ জমানিতে লিখেছেন ছোট হিটলার নামে কবিতা তিনি এই মানিগঞ্জের সবুজ শ্যামল প্রান্ত এই মানিগঞ্জের বাসীকে তিনি ভালোবেসে তিনি এসেছেন বারবার যেমন তেমনিভাবে মানিগঞ্জবাসীর সঙ্গেও কবি নজরুল ঘরেছিল একটি সক্ষতা এবং বন্ধুত্ব উনিশশো বাইশ সালের দুল উৎসবে নজরুল প্রমিলার চাচাত ভাই বীরেন সেনের সঙ্গে মানিগঞ্জের তেওতা গ্রামে এই বাড়িতেই এসেছিলেন এখানে তিনি অনেকদিন অবস্থান করেন প্রমিলাদের বাড়ির পাশেই জমিদার কিরণ শঙ্কর রায়দের বাড়ি কিরণ শঙ্কর রায়দের সঙ্গে প্রমিলাদের পরিবারের ছিল একটি নিবিড় সম্পর্ক এই জমিদার বাড়িতেই দুল উৎসব নবরত্নে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এখানে হিন্দু মুসলিমদের সম্প্রীতিতে নজরুল বিমুহত হয়ে পড়েছিল এখানেই নজরুলের সঙ্গে প্রমিলার ভালোবাসার সূত্রপাত ঘটেছিল